నోట్ల రద్దు మీద చాలా మంది నోళ్లు పారేసుకున్నారు అమర్త్యసేన్ లాంటి ఆర్థిక వేత్తలే కాదు ఆఖరికి ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ కూడా డిమానిటైజేషన్ ను తప్పుబట్టారు ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోయిందంటూ అంకెల రంకెలేశారు పెద్ద నోట్ల రద్దు వ్యవస్థాగత దోపిడి అంటూ మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ధ్వజమెత్తారు ఈ విమర్శలన్నీ సరే వాస్తవాలు ఎలా ఉన్నాయి పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయానికి రెండో వైపు చూస్తే భవిష్య భారత వనికి జరగబోయే ప్రయోజనాలేంటి దేశాలు కరెన్సీలు రద్దు చేసుకోవడం ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొత్తేమీ కాదు కొన్ని దేశాలు ప్రతి పదేళ్లకోసారి కరెన్సీని రద్దు చేసుకుంటాయి కూడా నిజానికి ఇలా కరెన్సీని ఎప్పటికప్పుడు రద్దు చేసుకుని కొత్త కరెన్సీని ప్రవేశపెట్టడం ఒక అవసరం కూడా విదేశాల్లోనే కాదు మన దేశంలో కూడా ఇప్పటికీ రెండు సార్లు కరెన్సీ ఇలా రద్దు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో అప్పటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మన దేశంలో పదివేల రూపాయల నోట్లను రద్దు చేసింది ఆపై స్వాతంత్రం వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో నెహ్రూ మార్కెట్లోకి పదివేల రూపాయల నోట్లతో పాటు ఐదు వేల రూపాయల నోట్లు విడుదల చేశారు కానీ ఈ పెద్ద నోట్లతో బ్లాక్ మనీ పెరిగిపోతోందన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తడంతో వాటిని పంతొమ్మిది వందల జనతా ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది అంటే ఓ నలభై ఏళ్ల కిందట మన దేశంలో ఇదే డిమానిటైజేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగింది అప్పట్లో కూడా ప్రజలు బ్యాంకుల ముందు పెద్ద నోట్లు పట్టుకుని క్యూలు కట్టారు అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు పడ్డ సమస్యలే కొన్నాళ్ల పాటు పడ్డారు ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే అప్పట్లో నోట్ల రద్దు రహస్యంగా సాగిన ప్రక్రియ కాదు హఠాత్తుగా ప్రకటించిన నిర్ణయమూ కాదు అప్పటికి చలామణిలో ఉత్తి వేలు పదివేల రూపాయల నోట్లు రద్దు చేయాలని కోరుతూ నాటి ప్రధాని మొరార్జీ దేశాయ్ ఆర్డినెన్స్ ప్రవేశపెట్టారు దాన్ని ఆనాటి రాష్ట్రపతి నీలం సంజీవరెడ్డి ఆమోదించడంతో మార్కెట్లలో ఉన్న పెద్ద నోట్లు ఒక్కసారిగా రద్దయిపోయాయి కానీ ఇప్పుడు అలా ఆర్డినెన్స్ వేయకుండా కనీసం అగ్రస్థాయి అమాత్యులతోనూ ఆర్బీఐతోనూ చర్చించకుండా ప్రధానిగా మోడీ ఒక్క ప్రకటనతో పెద్ద నోట్లు రద్దు చేసేశారు మోడీ ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు రాష్ట్రాలతో చర్చించి ఉండాల్సిందన్న విమర్శలు వచ్చాయి కనీసం ఆర్డినెన్స్ అయినా వేయాల్సిందన్నారు కానీ అదే చేసుంటే పెద్ద నోట్ల రద్దు లక్ష్యం నెరవేరేది కాదు నలభై ఏళ్ల కిందట ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న డబ్బు చాలా తక్కువ పైగా అప్పట్లో పెద్ద నోట్లు కేవలం సంపన్నుల దగ్గరే ఎక్కువ ఉండేవి తప్ప సామాన్యుల దగ్గర కాదు కానీ ఇప్పుడు వ్యవస్థలో బ్లాక్ మనీ విస్తృతి పెరిగిపోయింది దీన్ని అరికట్టాలంటే హఠాత్తుగా డిమానిటైజ్ చేయాల్సిందే అన్నది ఆర్థికవేత్తల నిశ్చిత అభిప్రాయం కూడా డిమానిటైజేషన్తో కొన్ని నెలల పాటు అన్ని రంగాలు కుదేలైపోయినా ఆపై ఒక్కో రంగం మరింత బలపడి వడివడిగా అభివృద్ది వైపు అడుగులేయటం మొదలుపెట్టిందన్నది వాస్తవం దీనికి మన స్టాక్ మార్కెట్ల వృద్ధే ఉదాహరణ అంతర్జాతీయ చట్టంలో చిక్కుకుని ఏ దేశంలో రవ్వంత ధామ్మని పడిపోయే మన మార్కెట్ సూచీలు ఇప్పుడు స్థిరంగా దూసుకెళ్తున్నాయంటే కారణం డిమానిటైజేషనే డిమానిటైజేషన్ ప్రకటన రాగానే మార్కెట్ల మీదే అందరి దృష్టి పడింది పైగా అదే రోజు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలు కూడా వస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లకు చుక్కలు కనిపించాయి అంతా అనుకున్నట్లుగా మర్నాడు మార్కెట్లు పదహారు వందల తొంభై పాయింట్లు పడిపోయాయి కానీ ఆపై బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు కేంద్రం తీసుకున్న కీలక సంస్కరణలతో ఇప్పుడు అదే మార్కెట్లు బడ్జెట్ తర్వాత మార్కెట్లు కోలుకున్నాయి గత ఏడాది నవంబర్ ఎనిమిదిన సెన్సెక్స్ ఇరవై ఏడు వేల రెండు వందల యాభై మూడు దగ్గర ఉండగా ఈ నవంబర్ ఎనిమిది అది ముప్పై మూడు వేల మూడు వందల డెబ్బై పాయింట్లు దాటి ముప్పై ఐదు వేలకు పరుగులు తీస్తోంది దీనివల్ల మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్ల సంపద అదనంగా ముప్పై ఐదు లక్షల కోట్లు పెరిగింది ఇది భవిష్యత్తులో దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి బాటలు వేయనుంది రూపాయిని బలపరచడమే కాదు మరిన్ని విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించనుంది భారత్ లాంటి మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్న దేశంలో అసంఘటిత రంగంలోనే ఎనభై ఐదు శాతానికి పైగా లావాదేవీలు నడిచే దేశంలో డిమానిటైజేషన్తో ప్రజత్వం వచ్చింది డబ్బు విలువ ప్రతి ఒక్కరికీ తెలిసొచ్చింది చిన్న నోట్లకు విలువ పెరిగింది పొదుపు ఆవశ్యకత ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమైంది సామాన్యుడి నుంచి సంపన్నుల వరకు ఇంత స్థాయిలో ఆర్థిక స్థిరత్వం వచ్చిందంటే దానికి కారణం నోట్ల రద్దే ఇదొక్కటే కాదు ఆపై జూలైలో అమల్లోకి వచ్చిన జీఎస్టీ కూడా మరింత ఆర్థిక స్థిరత్వానికి బాటలేసింది మోడీ చేపడుతున్న సంస్కరణల ఫలితంగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో భారత్ స్థానం ఏకంగా ముప్పై స్థానాలు పెరిగి టాప్ హండ్రెడ్ లో చోటు దక్కించుకుంది ఇలా ప్రపంచ బ్యాంక్ ర్యాంకింగ్ లో భారత స్థానం మెరుగవడానికి డిమానిటైజేషన్ దోహదపడింది ఇది అంతర్గతంగా భారత ఆర్థిక వృద్ధిని మన జీడిపిని అధిగమించడానికి దోహదం చేస్తుంది ఇలా క్రమంగా మన జీడిపి పెరుగుతూ వెళ్తుంటే మరిన్ని పెట్టుబడులు వస్తాయి అప్పుడు జీడిపి వృద్ధి రేటు పది కన్నా ఎక్కువకు పెరుగుతుందన్నది ఆర్థికవేత్తల అంచనా అదే జరిగితే రెండు వేల నలభై నాటికి మనం చైనాను మించిపోవడం కష్టమేం కాదు ఇదొక్కటే కాదు ఈ సంస్కరణల ప్రభావం డిమానిటైజేషన్తో రూపాయి విలువ మొదట్లో తగ్గినా ఇప్పుడు స్థిరంగా బలపడుతూ వస్తోంది 
ఇక దేశీయ మార్కెట్లు పరుగులు పెడుతున్నాయి ఇది అంతర్జాతీయంగా మన మార్కెట్లకున్న సత్తా చాటుతోంది దీంతో భవిష్యత్తులో పెట్టుబడులకు మన దేశాన్ని హబ్ గా మార్చేస్తుంది ఇలా ఇప్పుడిప్పుడే ఈ రెండు ఆర్థిక సంస్కరణల ప్రభావం మొదలైంది నోట్ల రద్దుతో కొన్నాళ్ల పాటు ఇబ్బందులు ఎదురైన మాట నిజమే కానీ దీర్ఘకాలంలో మరిన్ని మేళ్లు జరుగుతాయన్నది కాదనలేని వాస్తవం